ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு மென் பொறியாளன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பவர் ஆட்டோமேட் சீரீஸில் ஃபிஃப்த்து சாப்டர் பார்க்க போகிறோம் இந்த சாப்டரில் நம்ம ஒரு ஷேர் பாயிண்ட் லிஸ்ட் ஸோ அந்த லிஸ்ட் எந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் ஆனால் இருக்கலாம் இந்த சினேரியாவுக்கு நான் வந்து ஒரு இஷ்யூ ட்ராக்கர் லிஸ்ட் மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அந்த லிஸ்ட்டில் ஒரு டிக்கெட் ஐடின்னு ஒரு காலம் இருக்குது ஆனால் இந்த டிக்கெட் ஐடின்ற காலம் நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறதுல ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் டிக்கெட் ஐடி வந்து ஜென்ரேட் ஆக போகுது அந்த டிக்கெட் ஐடி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் ஆகிறதுக்கு நான் ஒரு பவர் ஆட்டோமேட் ஃபுளோ யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதை பற்றி இந்த வீடியோ நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுதான் என்னோடய சப்போர்ட் டிக்கெட் ட்ராக்கர் லிஸ்ட் ஸோ இந்த லிஸ்ட்டில் இஷ்யூ இஷ்யூ டிஸ்கிரிப்ஷன் ப்ரியாரிட்டி ஸ்டேட்டஸ் அசைன் டூ அப்படின்ற ஒரு அஞ்சு மெயின் காலம்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த காலம்ஸில் நம்ம நியூ ஐட்டம் யூஸ் பண்ணி இஷ்யூவை வந்து நம்ம ஆட் பண்ண முடியும் பட் இப்போது எனக்கு வந்து டிக்கெட் ஐட்னு ஒரு காலம் இதில் வேணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஷேர் பாயிண்ட்டில் இருக்கிற கேல்குலேட்டட் காலம்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி இந்த ஆட்டோ ஜென்ரேட்டட் டிக்கெட் ஐடியை வந்து நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணுறத இப்போ காட்டுறேன் தென் இந்த வீடியோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸில் நம்ம பவர் ஆட்டோமேட்டிக் யூஸ் பண்ணி எப்படி இதை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அண்ட் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி எது ரொம்ப பெஸ்ட்டான அப்ரோச்ன்றதையும் பார்க்கலாம் ஸோ ஆட் காலம் யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு காலமை ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ண போகிறேன் அண்ட் இப்போ நான் ஆட் பண்ண போகிறது ஒரு கேல்குலேட்டட் காலம் அதனால் சி ஆல் காட்டன் ஆல் காலம் டைப்ஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல டிக்கெட் ஐடின்னு சூஸ் பண்ணிவிட்டு கேல்குலேட்டட் காலம் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ கேல்குலேட்டட் காலம் பற்றி தெரியாதவங்க ஷேர் பாயிண்ட் சீரீஸில் கேல்குலேட்டட் காலம்னா என்ன அது சில வீடியோஸ்லாம் இருக்குது அதை பாருங்கள் ஸோ இதில் நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி இந்த டிக்கெட் ஐடியை வந்து எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்வல்ஸ் டு டெக்ஸ்ட் ஆஃப் நவ் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த நவ்ன்ற ஃபங்க்ஷன் இப்போ சிஸ்டமோட டேட் அண்ட் டைம் என்னவோ அதை கேப்சர் பண்ணி அதை இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணும் ஸோ நவ்க்கு அப்புறம் ஒரு கம்மா போட்டு டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே நமக்கு எந்த ஃபார்மேட்டில் அந்த டைம் அண்ட் டேட் டிஸ்பிளே ஆகணுமோ அதை நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு இயர் மந்த் டேட் தென் ஃபாலோட் பை ஆர்ட்ஸ் மினிட்ஸ் செகண்ட்ஸ் இந்த ஃபார்மேட்டில் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ மந்த் நீங்கள் எங்கெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணுறீங்களோ அப்போ கேபிட்டல் எம் வரணும் ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ தென் பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போ நம்ம டிக்கெட் ஐடி எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுதுன்றத நியூ ஐட்டம் ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நான் கிரிட் வியூ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இஷ்யூ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது கேல்குலேட்டட் காலம் அதனால் இந்த செல் ரீட் ஓன்லி தான் இருக்கும் இதை நம்ம ஆட் பண்ண முடியாது எக்ஸிட் கிரிடியூ கொடுத்த உடனே இப்போ இந்த டிக்கெட் ஐடி ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போது நம்மளோட டைம் அண்ட் டேட் ஏற்ற மாதிரி இந்த ஐடி வந்து ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஐடி வந்து இப்போ வெறும் நம்பர்ஸாக இருக்குது சம்டைம்ஸ் நம்ம ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து ஒரு டிக்கெட் ஐடி வந்து ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஆல்ஃபா கேரக்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு நியூமரி கேரக்டர்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஆர் இக்யூ இல்லை ஐஎன்சி இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆல்ஃபபெட்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஐடி வரும் ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு ஐடி வேணும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இந்த டிக்கெட் ஐடி காலமை கொஞ்சம் வந்து ஆல்டர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அந்த கேல்குலேட்டட் காலமோட ஃபார்முலாவை நம்ம இப்போ கொஞ்சம் ஆல்டர் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு ஒரே ஒரு டெக்ஸ்ட் தான் இருக்குது இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்னொரு டெக்ஸ்ட்டை வந்து இதோட நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்ம இப்போது ஐஎன்சின்னு எடுத்துக்கலாம் இன்சிடென்ட் டிக்கரோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ஐஎன்சின்னு எடுத்துக்கலாம் தென் இந்த டெக்ஸ்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் நம்ம ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணணும் அப்படின்னா கன்கேட்னேட் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதை நம்ம கால் பண்ண போகிறோம் ஸோ கன்கேட்டனேட் தென் ஃபைனலாக இங்கே ஒரு பிராக்கெட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் இந்த டிக்கெட் ஐடியோட நம்பர் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது அப்படின்றதுனால நான் இந்த இயர் மட்டும் வச்சுக்கிறேன் அண்ட் மந்த் அண்ட் டேட் இந்த ரெண்டுத்தை எடுத்துடுறேன் இப்போ ஓகே கொடுக்குறேன் ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி கிரியேட் ஆன ஐடியும் வந்து மாற்றிடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஏற்ற மாதிரி ஐஎன்சி டூ ஜீரோ டூ த்ரீ நைன் ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இது வந்து நைன
ஸோ எக்ஸிட் பண்ணோடனே டிக்கெட் ஐடி வந்து ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மினிட் ஆகிடுச்சு அதனால் செவன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்னு வந்துச்சு ஸோ இது வந்து யூனிக் டிக்கெட் ஐடியா நமக்கு இப்போ ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த ப்ராசஸ் மூலயமா நம்மளோட ஐடிஸை வந்து யூனிக்காக ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் ஆனால் இதில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கேட்ச் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம ஐட்டமை இந்த மாதிரி நியூ ஐட்டம் கிளிக் பண்ணி என்டர் பண்ணுறோமோ இல்லை வந்து ஒரு பவர் ஆப்ஸில் இருக்கிற ஒரு இன்புட் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி நம்ம கிரியேட் பண்ணாலும் ஒன் ஆர் டூ செகண்ட்ஸ் டைம் டிலே இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் வந்து நம்ம ஐட்டம்ஸை கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நமக்கு யூனிக் ஐடிஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் பட் ஒரு சில கேஸில் ஒரு பவர் ஆட்டோமேட்டிக் யூஸ் பண்ணி ஹண்ட்ரட் ஐட்டம்ஸோ டென் ஐட்டம்ஸோ அட் அ டைமில் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ஒரு ஃப்ளோர் கிரியேட் பண்ணோம்னா எல்லா ஐட்டம்ஸும் அட் அ டைமில் இதில் வந்து கிரியேட் ஆகிடும் அப்போது டிக்கெட் ஐடிஸ் வந்து செகண்ட்ஸ் வந்து நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கனால ஒரே மாதிரி நம்பரோட எல்லா டிக்கெட் ஐடியும் கிரியேட் ஆகிடும் ஸோ அப்போ டிக்கெட் ஐடி வந்து யூனிக்காக இருக்காது ஸோ அதனால் வேறு ஒரு அப்ரோச் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் அதுதான் பவர் ஆட்டோமேட்டிக் யூஸ் பண்ணி இந்த டிக்கெட் ஐடியை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறது ஸோ இப்போ அந்த சினாரியோ பார்க்கலாம் பவர் ஆட்டோமேட்டிக் யூஸ் பண்ணி அந்த ஃப்ளோ கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் இதில் இன்னொரு ஒரு காலம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த காலமை டிக்கெட் மட்டும் நேம் வச்சுக்கிறேன் சிங்கிள் லைன் ஆஃப் டெக்ஸ்ட்டை வச்சுட்டு ஸோ இந்த டிக்கெட் காலமாக இப்போ நம்ம பவர் ஆட்டோமேட் மூலயமா அப்டேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பவர் ஆட்டோமேட் வெப்சைட்டில் போயிட்டு இங்கே நான் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் க்ளோட் ஃபோ யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா ஐட்டம் கிரியேட் ஆன பிறகு இந்த ஃப்ளோ ரன் ஆகணும் தென் அப்போ தான் நம்ம வந்து இந்த டிக்கெட் ஐடியை வந்து யூனிக்காக அதில் வந்து ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் லிஸ்ட் நேம் கொடுக்குறேன் சப்போர்ட் டிக்கெட் ஸ்ட்ரைக்கர் இதில் லிஸ்ட் நேம் இது கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் அப்டேட் ஐட்டம் ஸோ ஷேர் பாயிண்டில் இருக்கிற அப்டேட் ஐட்டம்ன்ற இந்த ஆக்ஷனை கால் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் சேம் சைட் அட்ரஸ் அண்ட் லிஸ்ட் நேம் கொடுத்துட்றேன் அண்ட் ஐடியை வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நமக்கு கிடைச்ச அந்த ஐடியாவை இங்கே நம்ம கால் பண்ணுறோம் தென் டைட்டில் யூனிக் கால் பண்ணுறதுனால அதே டைட்டில் இங்கே ஆட் பண்ணிடுறோம் இந்த டிக்கெட் இப்போ நம்ம புதுசாக கிரியேட் பண்ண இந்த காலம் டிக்கெட் ஐடி நம்ம கிரியேட் பண்ண கேல்குலேட்டர் காலம் இதில் டிஸ்பிளே ஆகாது ஏன்னா கேல்குலேட்டர் காலம் வந்து நம்ம பவர் ஆட்டை மட்டும் யூஸ் பண்ணி அப்டேட் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த டிக்கெட் காலமில் இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி இங்கே ஒரு ஃபார்ம்லாம் கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி இங்கே நம்ம ஒரு ஐட்டமை டிக்கெட் ஐடியா அந்த பர்டிகுலர் ஐட்டமுக்கு இப்போ நம்ம ஜென்ரேட் பண்ண போகிறோம் ஷேர் பாட்டில் எப்படி நம்ம ஒரு கேல்குலேட்டர் காலம் கிரியேட் பண்ணமோ அதே போல் இங்கே எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ்லையும் ஒரு கேல்குலேட்டர் காலம் மாதிரி ஒரு ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக டிக்கெட் ஐடியா வந்து நம்ம யூனிக்காக ஜென்ரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபார்ம் அண்ட் டேட் அண்ட் டைம்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி கரண்ட் டேட் அண்ட் டைமை கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு யூடிசி நோ யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த யூடிசி நோ இப்போ இருக்கிற டேட் அண்ட் டைமை கேப்சர் பண்ணக்கும் தென் சிங்கிள் கோட்ஸ்குள்ளே என்னோடய ஃபார்மட் அதாவது கேப்சர் பண்ண டைம் அண்ட் டேட்டை எந்த ஃபார்மட்டில் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணோமோ அதை இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் டைம்ஸ் ஒய் கொடுத்தா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்துடும் தென் டூ டைம்ஸ் கேபிட்டல் எம் கொடுத்தா மந்த் நேம் வரும் ஸ்மால் டி கொடுத்தனா டேட் வந்துடும் தென் ஹெச்ஹெச் எம்எம்எஸ்எஸ் ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து டைம் அண்ட் டேட் வந்து பாப்புலேட் ஆகிடும் அண்ட் பவர் ஆட்டோமேட்டில் இருக்கிற இன்னொரு ஒரு அட்வான்டேஜ் இதில் என்னென்னா நம்ம எஃப்எஃப்எஃப் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு மில்லி செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்க டேட் அண்ட் டைமை வந்து இதில் நம்ம கேப்சர் பண்ண முடியும் ஸோ இதை ஓகே கொடுத்தோன்னா நமக்கு வந்து கரெக்டான ஃபார்மில் என்டர் பண்ணியிருக்கோம் பட் இதோட பார்த்தா நமக்கு நம்ம முன்னாடி வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணும் அதனால் இந்த ஃபார்முலாவோட நம்ம முன்னாடி ஐஎன்சி ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அந்த டெக்ஸ்ட்டு ஸோ ஐஎன்சிக்கு முன்னாடி நான் வந்து கன்கேட் நைட் ஃபங்க்ஷன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த கன்கேட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ரெண்டு டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஜாயின் பண்ண முடியும் கட் பண்ணிட்டு எக்ஸ்பிரஷனில் ஃபஸ்ட்டு கன்கேட் ஸோ நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட் வந்து ஐஎன்சி தென் ப்ராக்கெட்ஸில்
ஒய் 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 நான் டைரெக்டாக வந்து ஹவர்ஸ் மினிட்ஸ் மில்லி செகண்ட்ஸ் போயிடுறேன் என்னென்னா எனக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு சைஸ் இருந்தால் போதும் நம்பர் ரொம்ப பெருசாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுனால நான் சைஸை வந்து ட்ரங்கேட் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ சேவ் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ டெஸ்ட் பண்ணிடலாம் டெஸ்ட் மேன்வலி ஸோ இப்போ ஒரு நியூ ஐட்டம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம டிக்கெட்டை வந்து எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் சோ டிக்கெட் ஐடி டிக்கெட் ரெண்டுமே நான் பிளாங்கா விட்டுட்டு எக்ஸிட் ரிட்டியூ குடுக்குறேன் ஸோ கேல்குலேட்டட் காலம் மூலியமா ஆட் பண்ண இந்த டிக்கெட் ஐடி ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருச்சு ஸ்கிரீனை ரெஃப்ரெஷ் பண்றேன் ஸோ டிக்கெட் இன்னும் ஜென்ரேட் ஆகல நான் ஸ்கிரீனை வந்து இன்னொரு தடவை ரெஃப்ரெஷ் பண்றேன் ஓகே இப்போ வந்து ஜென்ரேட் ஆயிடுச்சு நம்ம ஃப்ளோவும் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா ரன் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ மில்லி செகண்ட் அளவுக்கு நம்ம அதை கேப்சர் பண்ணதுனால இங்கே வந்து வேறு மாதிரி ஐடியா வந்து ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் நான் சொன்னது அண்ட் இதுலேயுமே வந்து பவர் ஆட்டோமேட்டிக் யூஸ் பண்ணி மல்டிப்புள் ஐட்டம்ஸை அட் அ டைம் நம்ம கிரியேட் பண்ணும்போது ஐடிஸ் வந்து யூனிக்காக வராமல் ரிப்பீட்டடாக வர்றதுக்கு கொஞ்சம் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ எப்பயுமே ஐடிஸ் வந்து யூனிக்காக தான் வரணும் அப்படின்றத நம்ம என்ஷர் பண்ணுறதுக்கு பவர் ஆட்டோமேட்டில் ஒரு சின்ன ட்ரிக் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி ஐடிஸ் எப்பயுமே வந்து யூனிக்காக தான் பாப்புலேட் ஆகணும் அப்படின்றத நம்ம டிசைட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு நம்ம பவர் ஆட்டோமேட்டரை நம்ம ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ண ஃப்ளோவை ஒரு சின்ன ஆல்டர் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஐட்டம் அப்டேட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன டிலே நமக்கு வேணும் ஸோ அந்த டிலேவை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ ஸ்கெடியூல்குள்ளே டிலேனு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட ஐட்டமை அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த பாஸ் மூலயமா நம்ம ஒரு செகண்டை கடத்திட்டா கூட அடுத்து கிரியேட் ஆக போகிற ஐடி வந்து யூனிக்காக தான் கிரியேட் ஆகும் ஸோ அதை தான் நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம் ஒன் செகண்ட் ஆனால் பவர் ஆட்டோமேட் டிலே யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒன் செகண்ட் டிலே மட்டும் பண்ண முடியாது மினிமம் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஆகுது நம்ம இங்கே டிலே கொடுத்தாகணும் ஒன் செகண்ட் மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா ஃப்ளோ வந்து ரன் ஆகாது ஒரு எரர் வரும் ஸோ ஃபைவ் செகண்ட் டிலேவை நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை இப்போ நம்ம ரன் பண்ணும்போது அட் எந்த விதமான பவர் ஆட்டோமேட் ஃப்ளோஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம மல்டிப்புள் ஐட்டம்ஸ் கிரியேட் பண்ணாலும் இந்த ஐ இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளோவை நம்ம அட்டாச் பண்ணிட்டோன்னா டிக்கெட் ஐடியை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு தனி ஃப்ளோ செட் பண்ணிவிட்டு அதில் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு டிலேவை வந்து ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸோ இல்லை ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்க்கு மேலேயோ நீங்கள் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட ஐடி எப்போ ஜென்ரேட் ஆனாலும் ஒரு யூனிக் ஐடியா தான் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ இதை அப்போ டெஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃப்ளோ இன்னும் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த டிலே நடக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த டிலே வந்து ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் முடிஞ்சு இந்த ஐடி வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது ஸோ டிஃபால்ட்டாக வந்து ஒரு ஒன் செகண்ட் ஆர் ஒன் மில்லி செகண்ட் டிலே வந்து இருக்கும் பட் நம்ம ஒரு பவர் ஆட்டோமேட்டிக் யூஸ் பண்ணி மல்டிப்புள் ஐட்டம்ஸ் அட் அ டைம் ஜென்ரேட் பண்ணி கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த டிக்கெட் ஜென்ரேஷனும் பேரலாக நடக்கும் ஸோ மில்லி செகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தாலுமே ஐடிஸ் வந்து யூனிக்காக வராமல் ரிப்பீட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் ஐடியை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி டிலே யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃப்ளோ யூஸ் ஃப்ளோ க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா ப்ராப்பரான யூனிக் ஐடிஸ் வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம யூனிக் டிக்கெட் ஐடிஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணதை பார்த்துட்டோம் அடுத்து வர போகிற வீடியோஸில் வேறு சில சினரிஸ் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வெயிட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் சீக்கிரமாக உங்களை பார்க்குறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய்